السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اخترت دعوتي شفاعة لأمتي قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم وعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كبر لا يم صدر نينوك عدل من ملأي ركل من نورك إذ بول جيب دا قال من لدكند சாயதும் கண்டிட்டு முண்டோ பண்டு சிருகல் மும்பலில் வெச்சு மின்கா தொட்டு ஓதியிட்டு மண்ணிட்டு சலவும் விட்டு Dilu bawa seraya, bukan seraya pandita mahu tu kalah, tu kalah, tu kalah. Macam sengkara negara, macam rasia, samuhiga, samaskari, ke perwarta negara. Hendap beriye perta upah mari, sahud nenggal, umma bangun mari, mari. Mutaili mari, Allahu Subhanahu Wa Taala. Nama deh yuri macam gudan, nama Allahu Sigiri Komar agat. Nama deh nama deh nama deh boya, nama deh mada bidang kalau minta mitra deh kalau kutu kutu umpan deh kalau nama seni hitsa beran, nama seni hitsa beran, nama deh sahai hitsa beran. Ilmin deh beri dia deh kalau nama kutu tanggung tanjung mai nana nama deh ustadz dan marullah, Allahu Akbar. 
ും <laughs> ുംഗ്രഹങ്ങൾ <laughs> കൊണ്ട് <laughs> 
പോയാലും പത്തര വരെ പോകത്തുള്ളു സാധാരണ ഇരുത്തണ പോലെ ഇരുത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ കൂടി പോയാൽ പത്തര വരെ ഇരുത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരെ ഇറങ്ങി ഓടാതെ വലിയ പിരിവിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിഷാദ് ഹാജിയൊക്കെ സമാധാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ കൺവീനറിന്റെ പ്രസംഗം തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായുള്ള ചങ്ങാതി പിന്നെ തിമംഗലത്തിന്റെ അറിവ് തിമംഗലത്തിന് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു വാടത്തെയും നിങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലോ ബഹുനായ ഉസ്താദവറുകൾ അതിന്റെ ഹദീസ് പറയുകയായിരുന്നു മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മരണത്തിന് ശേഷം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 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 ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ആറടി മണ്ണിനകത്ത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഹദീസിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൃക്ഷം നടുക തൈ നടുക അത് ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്ന ഒരു സതക്കയാണ് അലഹമ്മദില്ല സുന്നി ഈ പ്രവർത്തകർ അലഹമ്മദില്ല ആ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ആരാണോ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അള്ളാഹു സുഹാനഹു അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു സ്വർഗത്തിന് എട്ടു വാതിലുകളാ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചാലിരുപികളും തേനിരുപികളും ഒഴുകുന്ന പടച്ചുറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ സ്വർഗത്തിന് എട്ടു വാതിലുകൾ ആ എട്ടു വാതിലുകളും ഒരു മനുഷ്യനെ ആ എട്ടു വാതിലിൽ നിന്ന് ഏതു വാതിലിലൂടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവന് റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതിലുണ്ട് വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യവാതില് വാപ്പയാണ് ഇതുപോലെ പ്രവാചകൻ ഓരോ വതില് ഓരോ വാതിലുകൾ ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ എട്ടു വാതിലുകളും ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എട്ടു വാതിലുകളും ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാളെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ എട്ടു വാതിലും വിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടു വാതിലുകളും എന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പറയുന്ന വിളിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അടിമകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ എട്ടു വാതിലുകളും വിളിക്കുന്ന അടിമയാകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോ എട്ടു വാതിലും എന്നിലൂടെ വാ എന്നിലൂടെ വാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തോതിയാ മതി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള വെറും അഞ്ചോ ആറോ ആയത്തുകൾ മാത്രമുള്ള പത്ത് ആയത്തിന്റെ താഴെ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ സൂറത്തുണ്ട് ഈ സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എല്ലാ ദിവസവും മോദിയാൽ അവൻ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ എട്ട് കവാടവാടവും സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സൂറത്ത് ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പത്ര വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ആ സൂറത്ത് ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുക വേണ്ട വരെ ഇരിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഓടിക്കുള്ള ഇവിടെ നേ ഓടാൻ പറ്റൂ വസ്ത്ര അയില് വരുമ്പോ എവിടെ ഓടാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്യപത്വം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലേക്ക് സംഘാടകർ ഒന്ന് കടന്നു ചെന്നിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ പറയുക ഒന്ന് സ്വർഗത്തി കയറിയിരിക്കാൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ആ മതിലിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവരോട് ചെന്നിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ പറ സ്വർഗത്തി കയറിയിരിക്കും നിങ്ങൾ തിമംഗലത്തെ കുറിച്ച് വാത് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പോകാം ആ മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ചെന്ന് പറയുക പ്രവാചകന്റെ മധുഹു പറയുന്ന സദസ്സാണ് ഒന്ന് കയറി സ്വർഗത്തിലിരിക്കാൻ പറയാം അവിടെ വരെ നടക്ക് അത്രയും ചുവട്ടിടിയല്ല പന്ത പാവം പുറത്തു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ എന്റെ പ
വാചകന്റെ റൗതയിലെ മലക്കുകൾ പോയി പറയണം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം പറയാനാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ വഴുതു പറഞ്ഞാലും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും കൊണ്ടും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങളുടെ അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതമല്ല ആ പ്രവാചകന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പോലും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു മഹ്ലൂക്കിനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അത്രയും വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് കേവലം ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിക്ക് വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാ ഞാനും നിങ്ങളും ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും എനിക്ക് പ്രവാചകനെ ഇഷ്ടമാ എന്റെ കരലിന്റെ കഷ്ടമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രവാചകനോടുള്ള മഹബത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മറ്റുള്ള മതവിശ്വാസികൾ പ്രവാചകനെ മോശമായി പറയുന്നവരുണ്ട് പലരും പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പലതും പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അറിയാനിട്ടാ എങ്കിലും മറ്റു ചിലർ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും മുസ്ലിമിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെക്കാളും മനോഹരമായിട്ടാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയാണ് ആ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ എന്ത് മനോഹരമെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ അവരെല്ലാം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം വായിച്ചവരാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹുവലിക്കുവസല്ലാതങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ഈ സുദസിലിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തിറങ്ങളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളിൽ ആരാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളിൽ എത്ര പേരാ ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു ഞാൻ നെഹ്റുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പലരും പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുവലിക്കുവസല്ലാതങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരാവുള്ളത് ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ റബികൾ പോലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ മൗരതോതുക ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നടത്താതെ ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ച എത്ര പേരാവുള്ളത് ആ പ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലില്ലേ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വെറുതെയല്ല മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വായിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആ പ്രവാചകനെ സന്ദർശിച്ചവനെ പോലെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാണ് മുത്തു നബി ആരാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം ആ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം എന്തനായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് പഠിക്കാ തയ്യാറാകണം എന്നിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ മുഹമ്മദ് നബി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സർവ ലോകങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി കടന്നു വന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം ആരാ മുത്തിന് ബി ആരാ ആ മുത്തിന് ബിയുടെ മഹത്വം എന്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പഠിക്കാനൊരേ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാ ആരാണ് നമ്മുടെ കൃതകത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കൃതകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കടുകുമണികളെ അളവെങ്കിലും ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് പറയുമ്പോ അറിയാതെ അവന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിലേക്ക് മുഹമ്മദ് അറിയാതെ സ്വരാത്ത് വന്നു പോകുന്നതിന്റെ വന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഇത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിസർജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബമുണ്ട് സ്വഹാബാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത് അവരവരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ആയിഷാ ബീവി നദാ കേറുകയാണ് എല്ലാവരും ആയിഷാ ബീവി കേറുന്നത് കണ്ടോ പക്ഷേ ആയിഷാ ബീവി അതിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പടച്ചവന് തന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന ഒരു മാല കാണുന്നില്ല ചിന്തിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് ഞാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ അതാ കൂടാരത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുണ്ട് അതാ താൻ പോയ സ്ഥലത്തേക്കും മാല തിരക്കിയിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും വന്ന് കൂടാരത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി എല്ലാവരും അതാ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് പ്രവാചകനും തന്റെ അനുയായികളും യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് കണ്ടതാ ഐഷാ ബീവി ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രവാചകനും സഹാബാക്കളും യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഐഷാ ബീവി പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗ അവസാനം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞു ഐഷാ ബീവി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതാ ഒറ്റക്ക പുറത്തൊരു സഹാബി കിടന്നു വരികയാണ് മഹാനായ സൗഭാഗ്യവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അതാ യാത്രക്കാരുടെ ഏറ്റവും പുറകിൽ വരാൻ നിയോഗിച്ച സഹാബിയ യാത്രക്കാരുടെ ഏറ്റവും പുറകിൽ വരാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പടച്ചവനെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച സ്വഹാബിയ അതാ മഹാനായ സൗഹാർദി അള്ളാഹു തന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ വരുമ്പോ അതാ പർദ്ദയും ധരിച്ചൊരു പെണ്ണിരിക്കുകയാണ് അതാ മഹാനായ സൗഹാർദി അള്ളാഹു താലാഹു നോക്കുമ്പോ അറിയുമോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഉമ്മയായ ആയിഷാ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗ എന്താണെന്ന് പോലും ചോദിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കേട്ടുകയാണ് സൗഭാർദി അള്ളാഹു താലാർഗ മുന്നിൽ നടക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാനം ആയിഷാ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗയും സൗഭാർദി അള്ളാഹു താലാർഗോ രാത്രി മുഴുവനും യാത്ര ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേരും മദീനയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് എപ്പോഴും അറിയുമോ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്ന പ്രമാദ സമയമാ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പോലും നോക്കിയില്ല പണച്ചവനെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണെന്ന് പോലും നോക്കിയില്ല പണച്ചവനെ വധാ ആയിസാബി പ്രതികളാഹു താലാൻകയെ കുറിച്ച് ും ിയെ ആരോടും മിണ്ടാത്തതെന്തേ നബിയെ 
ഇടപെടും മിണ്ടാത്ത എന്തേ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തേ നബിയെ സംസാരിക്കാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു ഉമറേ എല്ലാവരും എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉമറേ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും ും എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഈച്ച വന്നിരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഈച്ച വന്നിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നുവരെ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈച്ച ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈച്ച ഇരിക്കാറില്ലല്ലോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഈച്ച വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈച്ച ഇരിക്കാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ഉമർദങ്ങളെ ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈച്ച വന്നിരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ പ്രഭാതകം പറഞ്ഞ് ഉമറ് നല്ല സ്ഥലത്തും മോശമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈച്ച പോയിരിക്കുമല്ലോ നജിസുകളിൽ പോയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ നജിസുമായിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നിരുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല ഉമറ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഈച്ചയ്ക്ക് അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉമറ് ുംങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അധികാരമില്ല അള്ളാഹു അവകാശം കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായ വ്യവിചാരിയായ ഒരു ഭാര്യ അള്ളാഹു തരുവോ നബിയെ ഒരീച്ചയ്ക്ക് പോലും ഇരിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഇത്രയ്ക്കും വലിയ പരിശുദ്ധനായ പ്രവാചകന് ഒരു മോശക്കാരിയായ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു തരുവോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ഉമർ ബലഹത്താബറധികള്ളാഹു താലാർഹു ഇറങ്ങി പോവുകയാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ശരീരത്ത് അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലവ് ൊലും ഈച്ച വന്നിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നേതാവാരാ നമ്മുടെ നേതാവാരാ അത്രയ്ക്കും വലിയ പരിശുദ്ധനാണെന്ന് നബി മഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആരെന്നറിയുമോ മഹാനായ സൈദുനാണ്ടാതെ വീടിന്റെ കത്തിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചുണ്ട് <laughs> എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിനും നിഴലുണ്ട് നബിയെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിനും നിഴലുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങയുടെ നിഴല് എന്നുവരെ ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ടിട്ടില്ല ആ റസൂലോ 
പാചകന് നിഴലില്ലായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച ഉസുമാന് തങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചപ്പോ പാചകം പറഞ്ഞു ഉസുമാന് എന്റെ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്റെ നിഴലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും തന്റെ നിഴലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിഴലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നടക്കുന്ന സമയം അത് വിസർജനങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എന്റെ നിഴലിങ്ങനെ പോകുമല്ലോ സഹാബികളെ നടക്കുമ്പോ എന്റെ നിഴലിന്റെ മുകളിലെ ചവിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് നിഴല് തന്നിട്ടില്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ സൈദിനാഹുലാഹുലാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽ ാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാന് വ്യഭിചാരമെന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അങ്ങനെ നിഴലിനെ പോലെ തരാത്തത് അങ്ങയെ ആദരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങയെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യഭിചരിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബമുണ്ടല്ലോ വ്യഭിചരിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളയാ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചരിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറവം പറയുമ്പോ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങയോട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളയാണ് പറഞ്ഞത് ഐസാ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിക്കാബീവി ഒരു മോശമായ പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങയ്ക്ക് തരില്ലായിരുന്നു നബിയേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല നബിയേ അങ്ങയുടെ വാരി തെറ്റു ചെയ്യില്ല എന്നിന് കുറപ്പാണ് നബിയേ ുസുമാന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുകയാണ് മൂന്നാമതായി കടന്നു വന്നതാരെന്നറിയോ ചോദിച്ചു നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ എല്ലാവരും പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യ വ്യഭിചരിച്ചെന്ന് അലിയേ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഒരിക്കലും മായിസാബീവി വ്യഭിചരിക്കൂല അതിന്റെ കാരണം ോ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചക നിശ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ചെരുപ്പൂരി മാറ്റിയിടുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ ചെരുപ്പൂരി കെട്ട് മാറ്റിയിടുകയാ അള്ളാഹുവേ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അലിയാരി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹിനാ ചെരുപ്പൂരി മാറ്റിയിട്ടതോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അലിയേ കൈകട്ട സമയമായപ്പോ ിറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂലല്ലോ അങ്ങ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ അടിയിലെ നെജിസിരിപ്പുണ്ട് നബിയേ അതുകൊണ്ട് ഊരിയിടാ ജിബിരിയിൽ വന്ന് പറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ റസൂലല്ലാന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ അടിയിൽ പോലും ഒരു നെജിസു പറ്റിയപ്പോ അള്ളാഹു വന്നിട്ട് അത് ഊരി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞെങ്കില് ആ റസൂലല്ലാ അങ്ങ് വല്ലാത്ത പരിശുദ്ധനാറ്റവും വല്യ മഹത്വമുള്ള അതുകൊണ്ട് വഴിപിടച്ചവരെ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു അങ്ങയ്ക്കു ഭാര്യയാക്കി തരൂല അതുകൊണ്ട് നബിയേ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നമ്മുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേതാവിന് നിഴലില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ ശരീരത്ത് ഒരു ഈച്ച വന്നിരിക്കാറില്ലായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെരുപ്പിന്റെ അടികൾ പറ്റിക നരിസിനെ കുറിച്ച് പോലും മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ൊടുത്തു <laughs> ൂലാ പായ്ക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ 
വാഗ്ബിന്റെ പ്രവാചകൻ വല്ലാത്ത ഉറക്കത്തിലാണ് വല്ലാത്ത ഉറക്കത്തിലാണ് പ്രവാചകന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ വിയർത്തു വലിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഒരനക്കം കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരനക്കം കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുമ്പോ അവിടുന്ന് കണ്ട കാഴ്ച എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വിയർപ്പിങ്ങനെ പിടിക്കുകയാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ശരീരത്ത് നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് റസൂൽ ഉള്ള കാണുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്തേ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്തേ നീ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചമങ്ങുന്ന വിയർപ്പുകൾ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാ ഞാൻ പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ റസൂലല്ലാ ഇതിനെക്കാല സുഗന്ധമുള്ളതും ഈ ലോകത്തിൽ സുഗന്ധമുള്ള ഒരു സുഗന്ധവും ഈ ദുനിയാവിലില്ലനബിയേറസൂലല്ല അവിടം പറയുകയാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് രോഗം വരുമ്പോ എന്റെ മക്കൾക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോ ഈ കഥ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരിക്കുന്ന വിയർപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നബിയെ എന്റെ മക്കൾക്ക് മരുന്നായി കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നബിയെ എന്റെ മക്കൾക്ക് മരുന്നായി കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളിക്ക് പോലും മകത്വമുണ്ടായിരുന്നടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വീടുന്ന വിയർപ്പ് തുള്ളി പോലും ഔഷധമായിരുന്ന പൊന്നുപോലെ സഹാസമിപനിതകള് സഹാപാക്കളതെടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ നീ സ്നേഹിക്കും നമുത്തിന് ബി ആരെന്നറിയോ നീ സ്നേഹിക്കും നമുത്തിന് ബിയുടെ ഔറത്ത് ആരും ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ജീവിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ഔറത്ത് തന്റെ ഭാര്യമാര് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രവാചകനെ വിസർജനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന സ്വല്ലാഹു വലിയ സ്വല്ലമാതങ്ങള് അനുസ്മൃതി അള്ളാഹു താലാഹു പറയുകയാണ് പ്രവാചകൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ പ്രവാചകന് മരമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ സമയമായി ഒരു മറയില്ലായിരുന്നു ഒരു മറയില്ലായിരുന്നു ലോകവിന്റെ പ്രവാചകന് രണ്ട് മരങ്ങളുടെ നേരെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരാൻ വിളിക്കുമ്പോ രണ്ട് മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇളകുകയാണ് വിളിച്ചപ്പോത്തിന്റെ നേതാവ് വിളിച്ചപ്പോ അതാ ഭൂമിയിൽ അടിവേരുകളായി നിന്നിരുന്ന മരമുണ്ടല്ലോ അവിടുന്നതാ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു വരികയാണ് രണ്ട് മരങ്ങളല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു അവിടുന്ന് സ്വലാം പറയുകയാ രണ്ട് മരങ്ങളും മറയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രാഥകനാ മറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യം നടത്തി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ വിസർജനം പോലെ റസൂലിന്റെ വിസർജനം പോലെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വിസർജനം പോലെ ഭൂമി വിഴുങ്ങുമായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ആരാണെന്ന് പഠിക്കടാ പൊന്നുമോര് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് പുണ്യനബി ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം ഈ പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ പ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദര 
പിതാവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ച പ്രവാചകനെ സന്ദർശിച്ചവനെ പോലെയാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകന്റെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാത്ത് പറയാൻ ഒരു മടിയും വേണ്ട സഹോദര കാരണം മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഈച്ച പോലും വന്നിരിക്കൂല കാരണം ഈച്ചക്കിരിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല നിഴലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് നടിക്കില്ല അപ്പൊ പ്രവാചകന് നിഴലില്ലായിരുന്നു കാരണം പ്രവാചകൻ നടക്കുമ്പോ നിഴല് നിജസ്സുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നിഴല് പോകും തടയാൻ പറ്റോ കൂടെ നടക്കുന്നവർ ആ നിഴലിന്റെ മുകളിൽ കാലെടുത്ത് അത് പ്രവാചകന് ചേർന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിഴലില്ല കാലിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ അടിയിൽ പോലും ഒരു നിജസ് പറ്റിയപ്പോ ജബിരി അലിസ്സലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നബിയെ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കും അത്രയും പരിശുദ്ധനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ തൗറത്ത് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഭാര്യമാര് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ആയിഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവറത്തുകൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വിസർജനം നടത്തിയാൽ അത് ഭൂമി വിടുങ്ങുമായിരുന്നു ഇത്രയ്ക്കും പരിശുദ്ധ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് പ്രവാചകനെയാ പ്രവാചകന് നമ്മൾ ും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പ്രവാചകന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആയിഷ ബീവിയായിരുന്നു സഹാബിജോദിച്ചു നബിയെ ആണുങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു എന്റെ ആയിഷയുടെ പിതാവിനെയാ എല്ലാവരും കൂടെ നിങ്ങളെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് 
മടിയിലേക്ക് <laughs> ും <laughs> ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവുണ്ടല്ലോ ചെയ്യാറില്ല <laughs> ോട് സംഭവിച്ചതോ 
ായിപ്പോയ <laughs> ഓരോ <laughs> 
മറ്റൊരു മതസ്ഥിന്റെ ദൈവങ്ങളെ തകർക്കാറില്ല മോശമാക്കാറില്ല അവനെ പരിഹസിക്കാറില്ല ാണ് <laughs> നിങ്ങൾക്ക് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാകണമെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ പുണ്യ നബിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബിയുണ്ടല്ലോ നബിയുടെ ഒരു രൂപമുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ നബിയുടെ മൂക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചേരിക്കണം ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൈ ഞങ്ങൾക്ക് വെട്ടി മുറിക്കണം ഇതല്ലാതെ ഒരു പരിഹാരമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ കടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയോ നേതാവിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കുവാരോ കരളിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കുവാരോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കൂല നിങ്ങളുടെ പുണ്യ നബിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പൊടി നിങ്ങളുടെ പുണ്യ നബിയുടെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കിയ തതിന്റെ കണ്ണ് മുറിക്കാൻ അവിടത്തെ മൂക്ക് മുറിക്കോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടക്കില്ല സാധിക്കില്ലോ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറഞ്ഞു നമ്പം ജീവനോട് കൈപറ്റി മാറ്റിക്കോ ജീവനോട് മൂക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റിക്കോ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ നേതാവിനത്തുക ില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികള് പറയുന്നു ഇവരാരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇവരാരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരെയും നിറയോ ഇവരിലേറ്റവും കൂടുതൽ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നീയാണ് ഇവരിലേറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നീയാണ് ഇവന്റെ നേതാവ് നീയല്ലോ നേതാവ് നീയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്രുബനിൽ ആശേ നീ തയ്യാറാണോ നീ തയ്യാറാണോ അള്ളാഹു തനതാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുന്ന നൂറുപത്തമന നേതാവിന്റെ ബിന്ദം ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഗവർണറാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ദിവസം സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നോക്കുകയോ മുഖത്ത് ജീവനല്ലേ പോയാൽ ജീവനല്ലേ പോയാൽ ജീവനല്ലേ പോയാൽ 
ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല വെളിയിൽ കളയുമായിരുന്നു ാഗുവിന്റെ പ്രമാദകനാ മരക്കുട്ടികളുടെ മുകളിൽ കൈവച്ചിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ പറഞ്ഞു സഹാബാണ് മരക്കുട്ടിക സമാധാനിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു സഹോദരോ മരക്കുട്ടിക്ക് പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണോ മക്കൾക്ക് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ പ്രവാചകനോടുള്ള മഹബത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മളെ ഡാർക്കേജെന്ന് വിളി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാട്ടറബികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരാ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ണത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എന്റെ ചെറിയ മക്കളുണ്ടല്ലോ പണച്ചവനെ വാളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എറണാകുളത്തിലേക്ക് കടന്നു തെല്ലുകയാ കാവല് നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബിയോട് രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ ചോദിച്ചു ആരാ അപൂജകരാരാ അപൂജകരനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ മക്കൾ വാളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എറണാകുളത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അപൂജകരനെ തിരക്കുകയാട് സഹാബി ചോദിച്ചു എന്തിനാ മക്കള് നിങ്ങൾ അപൂജകരനെ തിരയുന്നതോ ഉപദ്രവിച്ചവനാട് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ തലയെടുക്കാമെന്നതാ ചരിത്രം പറയുന്ന പതിമൂന്ന് വയസ്സിന്റെ താഴപ്രായമുള്ള മക്കളാട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത കുതിരയുടെ മുകളിൽ വരുന്നവനാ മകന്റെ വലത് കയ്യിലേക്ക് വെട്ടുകയാട് അവന്റെ കയ്യിൽ വെട്ടുകൊണ്ടിട്ട് ിലേക്ക് തന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നേതാവിനെ സ്നേഹിച്ച് ൊക്കെ <laughs> എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ചാണ മുകളിലോ ലോകവിന്റെ കോടതിയിൽ സൂര്യൻ ഉച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ തലച്ചോറ് തിളച്ചിട്ട് മുഖത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ദിവസമുണ്ടല്ലോ <laughs> <laughs> 
എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സദക്ക മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله بركته ما راغت الله بركته ما راغت ورك بر الله بركته ما راغت الله بركته ما راغت بركته وينو ناغر ഉള്ള ഒരു കൈബുക്ക ബറക്കത്ത് വേണോ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരു കാലത്തും അവന് ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു കാലത്തും ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പൈസ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ കാണണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് തച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ സൂചി വീണു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൂചി താഴെ വീണപ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത പ്രകാശനം കാരണം പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത പ്രകാശം കാരണം ഞാൻ അത് നോക്കിയെടുത്തു എന്ന് മഹതി ആയിസാബി അത്രയ്ക്കും സൗന്ദര്യമാനായ പ്രവാചകനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ കാണണോ കാണണോ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈവക്ക് ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈവക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ പരമനുഷന്മാരെ വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതിയാ മതി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് എന്തോതിയാ മതി മതി എന്തോതിയാ മതി മതി പറചങ്ങന്മാരെ എന്തോതിയാ മതി മതി മലയാള ഞാനും ആ ചങ്ങാതിയും മാത്രമേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാരും പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗിച്ചതിന് മലയാളം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഞാനും പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ച ചങ്ങാതി ഓൻ എന്നെക്കാലും വഴുതു പറയുന്ന ആളാ എന്നാ കടിച്ച പൊട്ടാത്ത വാക്ക് എങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ ഇരിക്കാറുണ്ട് ചങ്ങാതി കടിച്ച പൊട്ടാത്ത വാക്ക് ഇതൊക്കെ പറയണ കേട്ട വിചാരിക്കാം അർഷന്റെ കൂട്ടത്തിന്റെ വാക്ക എന്തായാലും അള്ളാഹു ശ്വാസം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആാനിൽ ഒരായ തോതിയാ മതി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ കാണാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ ഓതിക്കൂടെ ഓതിക്കൂടെ ഒരു ഇൻഷാല്ലാ വാക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ചിലപ്പോ മറന്നു പോകും ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാ സൂറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിസ്മി ഇല്ലാത്തൊരു സൂറത്തുണ്ട് ഏത് സൂറത്താ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ആയത്തിന്റെ ലക്കത്ത് നാല് വരി നാല് വരി മാത്രമല്ല ഒരു സൂറത്ത് മഹാനായ മുജാഹിദ് മഹാനായ സിവിൽ റതിയാഹു താലാനഹു അവരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്ത് ആരെങ്കിലും നമസ്കാരം കഴി ഞോതിയാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം അപ്പൊ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നാല് കാര്യം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വാങ്ങു വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒതുവിടുക്കുക അള്ളാഹുബൻ ഒരു കാലത്തും ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
മൂന്ന് മൂന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പള്ളിക്കകത്ത് ആണുങ്ങൾ കയറുക പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കാര മുസന്നയിൽ കയറുക അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉതവെടുത്തു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിസ്കാര പായിരത്തി മരിക്കണ കാലം വരെ അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരില്ല എന്ന് റൂഹി ഫിദ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരും നാലാമത്തെ കാര്യം അതിത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യം എളുപ്പം പക്ഷെ നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യം നാല് വിത്തര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംസാരിക്കല്ലേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിത്തര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ അപ്പഴാ പച്ചയിറച്ചി തിന്നുന്ന സമയം പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിത്തര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മളെ തിന്നു അല്ലേ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടവർ കത്തീര ഉമ്മ ഒരു റൂമിലും മോനൊരു റൂമിലും മോളൊരു മൊബൈലിലൂടെ അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്തോത് പുണ്യ നബിയെ നിനക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്ത് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ച എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വസ്ലമാതങ്ങളുടെ വഫാത്ത് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കേൾക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും പറ്റുന്നത്ര പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തൗപ ചെയ്തു പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ തബൂക്ക് യുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രവാചകൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് റസൂലിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാട് അവിടത്തെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുകയാട് താടി രൂപത്തിലൂടെ കണ്ണ് നീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാട് ജിബിരിയിലു പറയുന്നതിന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിന്റെ കുടക്ക് കീഴിലേക്ക് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് അവിടന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യാസൂലല്ലാഹുവിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി നബിയേത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കണേ നബിയെ ുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകുകയാ എന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറെടുക്കാൻ വിളിച്ചു പറ ജനങ്ങള് കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നിന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഈ കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നവര് തയ്യാറെടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു എല്ലാ ഭാര്യമാരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകുകയാ 
എല്ലാവരും തയ്യാറെടുത്തു എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഒരുങ്ങിക്കോ ഭാഗവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഭാര്യമാരെ മുഴുവനും ഒരുക്കുകയാണ് അവസാനമെന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകൻ ഹജ്ജിന് പോവുകയാഗവിന്റെ റസൂൽ ഹജ്ജിന് ചെന്നു പ്രവാചകൻ അതാ സ്വഹാബികളോട് അമൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഹജ്ജ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സ്വഹാബ എല്ലാവരും അമലുകൾ നല്ലതുപോലെ നോക്കി പഠിച്ചു കൊള്ളണം എങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ നോക്കി പഠിച്ചു കൊള്ളണം സ്വഹാബ ഇത് പറഞ്ഞു തരാതെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സ്വഹാബ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുകയാ അടുത്ത കൊല്ലം ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല സഹാബാ ഇത് പറയുമ്പോ സഹാബികൾ രണ്ടുപേരും പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പുഞ്ചിരിക്കുകയാ നേതാവ് പുഞ്ചിരിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അവിടത്തെ അവസാന പ്രവാചനത്തിൽ പലതും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സമയത്തിന്റെ കുറവകാരണം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും സ്വഹാബികളും നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്റെ പിള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ സഫർമാസം അടുത്തു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ജനത്തിൽ മുഹല്ലയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ ഗണത്തിന് ശഹീദായവർ അവസാനത്തോടുകൂടി അടുത്തു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ജനത്തിൽ മുഖയിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാ കുടുംബക്കാര് കിടക്കുന്ന ജന്മത്തിൽ മധ്യയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഓരോ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് പ്രവാചകന് സലാം പറയുകയാട് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറയുകയാ പ്രവാചകൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെ വീടിന്റെ അകത്ത് കടന്ന് കരയുകയാ അല്ലാത്ത തലവേദനകാരൻ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കബർ കുടിച്ചു തരും ആയിഷ നിന്റെ മയ്യത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇറക്കി വെക്കും ആയിഷാഗവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് തമാശ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മറുപടി പറയുമ്പോ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിൽ പോകാനല്ലേക്കുമല്ലാത്ത തലവേദന എടുക്കുന്നു ആയിഷ എന്നിട്ട് പ്രവാചകന് ചുമ്മാതെയൊന്ന് ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു ആയിഷ ഞാനെങ്ങാണ് ൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്ചവരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും പടച്ചവരേ 
ബിലാലെ <laughs> ൊരു <laughs> 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 അങ്ങയോട് സലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ൊണ്ട് <laughs> പറയുന്ന <laughs> വീടിന്റെ <laughs> കടന്നുവന്ന <laughs> കരയുകയാണ് കാരണം വിളക്കിന്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കാൻ എണ്ണയില്ലായിരുന്നു പിന്നെയും പ്രവാചകം ചോദിച്ചു എന്റെ ആയിഷ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തത് ുന്നുണ്ട് <laughs> കൊണ്ടുപോയി 
വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന അവസാനത്തെ ഒരു രൂപയും അള്ളാന്റെ റസൂല് സദക്ക കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു സഹോദര പന്ത്രണ്ട് സുബഹിക്ക് ബിരാല് തങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഐഷ കട്ടനൊന്നും മാറ്റി ഐഷ പ്രവാചകനെ പെട്ടെന്ന് രോഗമങ്ങ് കൂടുകയാട് രോഗമങ്ങ് കൂടുകയാ പൊന്നുമോള അടുത്ത് വിളിച്ചു ഫാത്തിമാനിലും വാപ്പ ഒരു പ്രാവശ്യം ഖുർആാജിബിരിയിന് ഓതിക്കേൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചു ഫാത്തിമ വാപ്പായിക്ക് പോകാ സമയമായി ഫാത്തിമ വാപ്പ പോകുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോ തന്റെ പൊന്നാര മകളിരുന്ന് കരയുകയാട് കരയുന്ന മകളെ രണ്ടാമതും അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും പൊരുത്തം ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകന്റെ രോഗമം കൂടുകയാട് റസൂലുള്ള വീടിന്റെ അകത്ത് തളർന്ന് കിടക്കുമ്പോ വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബമേ ഒന്ന് വാതില് തുറക്കുമോ ബീവി പറയുന്നു ഇല്ല എന്റെ ഉപ്പയ്ക്കൊട്ടും സുഖമില്ല എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് അനങ്ങ പോലും വയ്യ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ഉപ്പ കടന്ന് പിടയുകയാ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെയൊന്ന് വരുവോ ഫാത്തിമാന്ന് കരയുകയാട് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതും ീവി എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്റെ ഉപ്പ രോഗിയാട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല വാപ്പ തളർന്ന് കിടക്കുകയാ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെയൊന്ന് വരുവോ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതും സലാം പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമാണ് മോളെ വാതല് തുറക്കു ഫാത്തിമ ുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംക
അവസാന റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തന്റെ ചാരത്തിരിക്കുന്ന അതാ അടുത്തു കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളപ്പാത്രത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് റസൂലുള്ള കൈയിടുകയാ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് കൈമുക്കിയിട്ട് പ്രവാചകനാ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് തന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുകയാട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയായിഷാഗുവിന്റെ പ്രവാചകം പോലും അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ ഈ സദസ്സുരിപ്പിച്ചു കൂടിയ ഉപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോലും മരണ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു പോയെങ്കില് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയെ കുറിച്ചെന്തേ ചിന്തിക്കാത്തതോ നമ്മുടെ മരണരംഗമെന്തേ ആലോചിക്കാത്തത് നമ്മളും മരിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ റസൂലുള്ള വഫാത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കില് അള്ളാഹുവെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കുന്നത് പാപമാണ് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് പാപമാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പാപമാണ് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് പാപമാണ് കാലുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പാപത്തിലേക്കാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും പാപമാണ് ഓരോ ദിവസവും കോടാരി കൂടി പാപം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മരണമല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്ന മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാടുക്കടേ ചെറുപ്പക്കാരാ തയ്യാറെടുക്കടേ പെങ്ങള് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകനായി സാബീബിയുടെ നെഞ്ചത്തിങ്ങനെ ചാരിക്കിടക്കുകയാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയത്താട് മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷാബിടെ കൂടെ പുറപ്പ് കടന്നു വരുന്നത് കൈയിലൊരു വിശ്വാഗിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ ആയിഷാബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ വിശ്വാഗിലേക്ക് നോക്കി ഇന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന് വിശ്വാഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആയിഷാബി അത് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചപ്പോ കൈയണങ്ങുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലോ തന്റെ വായിക്കകത്തേക്ക് അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പല്ല് കൊണ്ട് കടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പല്ല് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാ അവസാനമാറൂഹിങ്ങനെ തന്റെ അരകടിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വളർത്തു മകന് മഹാനായ ഉസാമ വീടിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാടാണ് വളർത്തു മകനാ തന്റെ പൊന്നാര വളർത്തു മകനെ കാണുമ്പോ പ്രവാചകനെ കൈ ഇങ്ങനെ അനക്കുകയാട് റസൂലുള്ളാന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആങ്ങിം കാണിക്കുന്നു മോനെ ഉസാമാക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോടൊന്നു അള്ളാഹു എന്റെ മരണമൊന്ന് എളുപ്പമാക്കി പ്രവാസനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരെ ഒന്നേ പറയാറുള്ളൂ ഒന്നേ പറയാറുള്ളൂ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാ മരണം വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഏതുകോലത്തിലാ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല മരമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മരിക്കാ പേടിയാ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി മൃഗങ്ങൾ വലിക്കുന്നത് പോലെ വലിച്ചു വലിച്ച് കണ്ണ് തള്ളിയിട്ട് വായിലും വായിലൂടെ പതയുന്നവരെയും ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന കുറച്ച് തരണേ അല്ലാ 
ഞങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ തൗപതയാ പോകുകയാണ് ഈ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ അതിനൊരു സഭാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സമയം ഒരുപാടായി പോലീസിന്റെ അറിയിപ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അലഹമുല്ലാഹുവിനെ അവസരം നൽകി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂടി നല്ല നിലയിൽ സംസാരിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പോകാവോ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വനിതാ കോളേജാണ് ഇവരുടെ വലിയ ലക്ഷ്യം അതിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് വസ്തു ഇരുപത്തെട്ട് സെന്റ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം ഇനി അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അലഹമില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സതക്ക ചെയ്യുക അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നവരൊക്കെ പോകട്ടെ അത് കാര്യക്കണ്ട മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഈ കമ്മിറ്റിക്കാര് വിചാരിച്ച തന്നെ നാപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ സിമ്പിള ഈ കമ്മിറ്റിക്കാര് വിചാരിച്ച തന്നെ അലഹമില്ല അത് നല്ല നിലയിൽ നടത്താൻ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഊഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹമാണ് നീലത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അലഹമില്ല പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ആദ്യം സതക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് റൌഫ് കായ തീരുമാനിക്കുള്ള സമയം റൌഫ് കായ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ റൌഫ് ക തീരുമാനം എടുക്കും പറ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صدق ما رأيت روح كهك عند أي ديري ما نشاء الله عند متعال عند بنا مدا مدا نشاد أجي نشاد أجي نعم 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 നിങ്ങൾ റൗഫ് കാർഡ് ചോദിക്ക തുടക്കം എത്രയാണ് ഞാൻ പറയൂല നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങളെ ഞാൻ രണ്ടാമത് പിടിക്കാം റൗഫ് കാർഡ് അലഹമില്ല ഒരു നല്ല സുധ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടി പോകും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനും മൂടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന പുഞ്ചിരി അള്ളാഹുവെ നീ എന്നും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ സുതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ അള്ളാഹ് പറയണ്ട ഒരു നല്ല സുതക്ക ഷാല്ല നൗഷാദ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അജയൻ ഞാൻ പറയേണ്ടത് 
ശരീഫൊക്കെ <laughs> <laughs> ഇരുപത്തിയാറാം <laughs> 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 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അസീമ ഹാജി പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം ഒരുപാടായതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ന്യൂഇയർ പ്രഭാഷണം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി നിങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശത്താണ് എന്റെ വയത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസം പതിനാറിന് കാസർഗോഡും മൊഗരാലും വയതുണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ ഹജിയാരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇതേ മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഒൻപതാം തീയതി ശരീരത്ത് കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായി പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കാലിയാരും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പേര് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്
സ്വല്ലാഹുഅലൈഹി <laughs> എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടു വാതിലുകളും മാടി വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കം പറ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഷാദ പറഞ്ഞേരട്ടെ ഒരു ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറ തോന്നിയാ മതി ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞേരട്ടെ എന്തപ്പാ പറഞ്ഞേരട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പുണ്യ നബിയുടെ അതിഥികളായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്തിരി കാറ്റ് കിട്ടിയ വലിയ ഉപകാരം ഷഫീഖ് ബദരി ഉസ്താദിന്റെ മാതാവ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഉമ്മയ്ക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വാപ്പ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് കളയണ്ട എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒളിവെടുത്തിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുക ഒളിവിന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒളിവെടുത്തിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാ ഒളിവെടുത്തിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂറത്തുൽ ഖദർ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമാ അദ്രാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദിർ ഖൈറുൻ മിൻ അൽഫി ഷഹർ തനസ്സലുൽ മലാഇകത്തി വർ റൂഹ് ഫീഹാ ബിഇദ്നി റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംറ സലാമുൻ ഹിയ ഹത്ത അമതുൽ അൽ ഫജർ 27 രാവിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഖദർ ആരെങ്കിലും ഒളിവെടുത്തതിന് ശേഷം ഒളിവിന്റെ ദുആയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ നാളെ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ എട്ട് കവാടവും അള്ളാഹുബെ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനെന്താ ഒരു പണക്കം എന്താ ഓതിക്കൂടെ അലഹമില്ല ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് പല പ്രദേശമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ വയലിന് ഞാൻ തന്നെ ആളെ കൂട്ടണമായി പോകും ഒറ്റ കാര്യം ഈ സുദിനത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാനുള്ളത് പ്രവാചകന്റെ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വല്ലാഹി സത്യം എന്റെ അടുക്ക് തന്നെ വരണം വരണം വേറെ ആരടുക്ക പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല പരലും വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദെ പൈസ വേണം മേടിച്ചു തരാൻ വല്ലാഹി സത്യം ഞാൻ ആണ് ഇട്ടിട്ട് പറയാ ഒരു ഇൻസാരയും ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന മൈക്ക് സെറ്റുകാരനെ വിളിച്ചാലേ ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകും എനിക്ക് ആര് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് കണ്ടത് വല്ലാഹി സുമ്മ വല്ലാഹി സത്യ അള്ളാഹിനെ സാക്ഷി നടത്തിയിട്ട് പറയാ ഒരാളും ഡേറ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾ പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് നിർത്തി എന്റെ എന്റെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം ആരെയും നിർത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കാരണം ഇത് പറഞ്ഞത് ദുബൈ പോയ പോലെ സഹോദരൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം ഉസ്താദ് ആറ് മാസമായിട്ട് ഞാൻ നടക്കാം എനിക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉസ്താദന്മാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം വേറെ ആരോട് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലത് ഇന്ത്യക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വലാത്തുകൾ നൂറുകണക്കിന് ഹത്ത ഒതിയിട്ട് ഈ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ലൈവ് ഇവരെല്ലാവരുടെ ലൈവിൽ ആയിരങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദ്വായ്ക്ക് വേണ്ടിയാ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ും ാണ് <laughs> ുംപ്പമാർക്ക് 
നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ സമസ്തയുടെ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കും നമക്കളാക്കണേ അല്ലാ തെറ്റു കണ്ടാ തിരുത്തും നമക്കളാക്കണേ അല്ലാ നല്ല ജീവിതം നല്ല ജോലിയും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മ പെന്നമ്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ തമ്പുരാരെ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരായി നീ നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ മൈക്ക സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ പ്രബോധനം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഷാഫി എന്ന റസാഖന്ന സഹോദരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഷാഫിയുടെ പിതാവിനെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ റസാഖന്ന പൊന്നുമോൻ സാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലമീൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ എല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഈ ബാലിനെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് തമ്പുരാനെ അനീസലയും കൂടപ്പുറപ്പുകളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ബഹ്റു വന്ന പൊന്നുമോന്റെ പിതാവിനെ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അബിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അവന്റെ വീടിന്റെ പണി നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ കോഴിക്കോട് പ്രദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് റഫീഖന്ന സഹോദരൻ ഷഫീഖന്ന സഹോദരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റഫീഖന്ന സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവം നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഉമ്മാനെ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഷഫീഖന്റെ വിവാഹത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ നുമാനന്ന പൊന്നുമോൻ റബ്ബേ നല്ല ഒരു ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ ശംസു വന്ന കൂടപ്പറപ്പ് കൂട വന്ന എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വന്ന എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളെ റബ്ബേ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ കർണാടകയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി വന്നവരാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ മാസങ്ങളായി രാപ്പകലുകൾ കിടന്ന നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകര നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട തമ്പുരാരെ അവർക്ക് ഹൈറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാരെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മകനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നോർത്തിവരുടെ ഉണവയും സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാ ആരെല്ലാം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അവരെ മുഴുവനും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലാ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും മക്കൾക്ക് വാപ്പയില്ലാതാക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കി കളയല്ല തമ്പുരാരെ രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കവളിൽ ഉമ്മ തന്നിട്ട് പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളെ നീ കാത്തിരിച്ചിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കപറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണിടേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നിന്റെ മുന്നിൽ യാചിക്കുന്ന ഈ കൈ മരിക്കുവോളം ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ പടച്ചവരെ ശാപി എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ മരണപ്പെട്ട കൂടപ്പുറപ്പിന്റെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പേര് വസീയത്ത് ചെയ്ത തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ശരീഫ് എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഒരുപാട് പേര് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റബ്ബേ യു ടി ഖാദർ തന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് ഉസ്താദേ പൊന്നുമോള് ഹാഫിലാട് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരെ മക്കയും മദീനയും കാണിക്കാതെ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ 
മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ സ്വപ്നം കാണാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചോ എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇതായത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചവനെ എന്റെ കൂടെ വന്ന സുൽഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങട എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹൈറാണെങ്കിൽ നീ നടത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ എന്റെ പിതാവിന്റെ കബർ സ്വർഗവാക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മാന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഭാര്യ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നീ സാലിഹീനങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ അഹങ്കാരം തരല്ലേ പഠിച്ചവനെ അഹങ്കാരം തരല്ലേ പഠിച്ചവനെ വന്ന വഴി മടക്കുന്നവനാക്കല്ല തമ്പുരാൻ പഠിച്ചവനെ ശത്രുക്കൾ കൂടുതലാണ് റഹ്മാനെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നാണം കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് റഹ്മാനെ എനിക്ക് നീ എല്ലാതെ ആരുമില്ല അല്ലാ എനിക്ക് നീ എല്ലാതെ ആരുമില്ല അല്ലാ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പുണ്യ നബിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എന്നെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ എന്നെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും എന്നെ നാണം കെടുത്തല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ അല്ലാ ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒരു സതക്ക ചോദിച്ച പത്തെന്ന ഒരാളെ പോലും നീ മറക്കല്ല റബ്ബേ അവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ ബക്കറ്റിന്റെ കത്ത് പൈസ ഇട്ടവരെ റൗല കാണിക്കാതെ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഹജറുല്ലസ്വദ് ചുംബിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഈ ദുആ ഞങ്ങളുടെ അവസാന ദുആക്കല്ല അല്ലാ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ മജ്ലിസ് അവസാന മജ്ലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ അവസാന തർബിയു പ്രവാസനമാക്കല്ല അല്ലാ ഈ അവസാന തർബിയിൽ അവലാക്കല്ല അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പ്രവാസികൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാ നീ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഈ വലായി ലൈവായി കേൾക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ ഉസ്താദേ ഞങ്ങളെ മറക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്നവരെ അവരുടെ ആക്യപത്ത് നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ വാട്സപ്പിലൂടെ അള്ളാ നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ ഒന്നും കാംസിക്കാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പരിപാടികളെ സംഘാടകർ പലരുമുണ്ട് അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ ഇത് ആയ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് റഹ്മാനെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഉമ്ര ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ തഹുജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിലെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യാചിക്കുകയാ യാമീ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇതു ആയ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇതു ആയ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബിർ ഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബിർ ഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബിർ ഹംഹുമാ കമാ റബ്ബവുന സിഗാറ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ ലലി വതുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവാബ് റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه
محمد صلی اللہ علیہ وسلم